第四题 ，People in this community tend to blank with the group they belong to, and often put group interests before personal ones. 好，我们看这一句 ，People in this community. 好，这个 in this community, community 这个字，来我们看一下它的中文的意思。Community 这个字呢，我们中文呢把它翻成。社区啊，那我们知道呢，在台湾呢都有大大小小的社区。那社区呢，英文就念成 community 四个音节。所以呢，在这个社区里面的人 tend to 啊，这也是一个很棒常见到的片语。tend to 的意思就是往往，它往往呢，这个群体 group 就是一个群体一个小组的意思。对这个群体呢，它会如何？好，这边看得出来是一个片语动词。好 ，they belong to。那这边呢，它其实省略掉了一个关系代名词 which 或者是 that。好，他们呢所属于的那个群体或者是团体。那这个字呢，英文念成 belong。那 belong 的意思呢是属于，它后面呢要加搭配一个介系词的 to。所以呢，他们呢对于他们所属于的那一个群体。他的感觉是怎么样呢？啊 ，and often， 而且通常呢会 put group interests。好 ，group 这个字，团体的 interest 这个字，同学应该是蛮熟的哈。interest 这个字呢，它的意思呢，动词的时候翻成对什么什么事情感兴趣，它本身也可以当做名词。中文就翻成兴趣，注意它还有利益、利害或者是利息的意思。那所以这边的 group interests 指的就是团队的利益、团体的利益。所以呢，这些人呢，通常会把团队的利益放在他们个人的利益之前。好，所以这个字呢，我们来看一下，这个字简单，英文念成 personal， 它的意思呢就是个人的。这个字很简单，它是从 person， 就是从人。后面加上一个 a l 就变成了它的形容词，中文就翻成个人的。那相对于个人的，我们还有另外一个蛮常见的字，那个字英文念成 private， 它的意思是私人的。好，它的意思呢有一点点不一样。好，所以呢，这个社区的人们呢，往往会把自己。他们感觉他们隶属于这样子的团体，然后呢，通常会把他们的团体的利益呢放在个人的利益之前。那这个 once 这边呢，它是属于一个不定代名词，指的就是前面出现的名词。那当然就是前面的利益 interests 这个字了。好，我们来看四个选项的第一个。好，第一个呢，我们英文念成 appoint。那 appoint 这个字呢，我们中文翻成任命或者是指派。那这个字其实同学呢比较常见的，倒是在后面加上 m e n t 这个字，英文念成 appointment。那 appointment 呢，指的就是所谓的约定或者是约会，或者是跟什么什么人定了一个时间。通常呢，我们会跟医生啊，你说跟你的牙医呢 make an appointment。啊，这是我们常见的，就是定时间的意思。那 point 这个字呢，其实呢，同学要是比较有概念的话，他应该都知道，它是从 point 这个字所演变过来的。那 point 这个字呢，它和中文当做动词，它的意思叫做瞄准或者是指出，它的名词就是翻译成点或者是要点。所以我们常常看到的哈，在那个要做简报的时候，我们通常会有一个叫做 power。Point 这套软体，对不对？好，就是呢，当我们在做简报的时候呢，我们要呢指着我们要讲的重点。好，那第二个这个字呢，念成 eliminate， 一一个音节 ，eliminate， 总共四个音节。它的中文意思，我们就把它翻成所谓的排除或者是消除。这个字呢，有蛮多同义字的，同学不妨利用这个机会呢。也可以把它记一下，好，例如说 remove 这个字 ，discard 这个字，也可以当做排除的意思。还有另外一个字呢，好，也蛮常见的，英文念成 reject 这个字，当做拒绝，它本身也有排除的意思。还有另外一个也是蛮常见的，英文就念成 exclude。那 exclude 这个字，它的意思也是把它排除的意思。那在于至于片语呢，至于片语呢，它还有一个常见叫 get rid of。它的意思也是摆脱、排除。最后一个就是 dispose of 了。好，它的意思呢，也是所谓的清除或者是排除、销毁。
好，那第三个选项呢？这个字呢，我们就念成 occupy。那 occupy 这个字的意思呢，中文翻成占领或者是占据。那这个字呢，我们呢通常有另外一个字，跟这个字的拼法字根是同一个，英文念成 occupation， 把 y 变成 a t i o n， 就变成了它的名词。各位有没有想过，我们人呢一生？只要你从学校离开之后开始工作，你看那个工作是不是占据你很多很多的时间呢？好，最后一个第四个选项念成 identity，i 一个音节 ，d e n 念成 dan，t i t h f y 我们念成 f i 所以这个字我们就念成 identify。那 identify 这个字呢，它就当做认确认。识别，注意哦，它还有另外一个意思。当它跟 with 这个介系词在一起的时候，我们中文呢就把它翻成所谓的认同，认同什么，或者是一致，或者是感同身受。好，所以我们从这个句子的意思里面，我们看得出来呢，当我们认同一群人或者是一个团体的时候，那么我们就会有一种归属感。那我们通常都会把这个团体的利益。放在个人的利益的前面，好，所以呢，这一题呢，我们答案呢就选择第四个 D，identify， 片语 identify with 认同一致，感同身受。